Hi, hello everyone. Welcome to Nellarisi channel. In this video, we are going to make a very easy and easy 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 to make. முதல்ல ரசம் கரைசல் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் முதல்ல புளிய ஊற வச்சிருக்கேன் லெமன் சைஸ்ல ரெண்டு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில தக்காளி ரெண்டு அதை நேரா கட் பண்ணி மட்டும் வச்சிருக்கேன் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பூண்டு ஒரு பூண்டு சும்மா உடச்சி வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இப்ப நம்ம கரைசல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் புளிய நல்லா பிசைஞ்சு முதல்ல அதுல இருந்து சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தபடியா ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன் நான் அடுத்த புளி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆனது சோ புளிப்பு கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கப் சேர்த்திருக்கேன் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு தக்காளிய மிக்சி ஜார்ல போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துடலாம் இது நம்ம இப்போ இந்த புளி கரைசலோட சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கணும் அடுத்ததான் நம்ம ஜார்ல ஒரு கொத்து கருவேப்பில மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு பூண்டு முழு பூண்டு நான் சும்மா அப்படியே வச்சிருக்கேன் தோலோட தான் போடுறேன் அப்பதான் நல்லா ரசம் வாசனையா இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பல்ஸ் மோட்ல கொரகரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த கரைசல்ல இது சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ரச கரைசல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம அதை அழைச்சிட வேண்டியதா அதுக்கு அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் இருக்கும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு ஜீரகம் காஞ்ச வத்தல் சிகப்பு வத்தல்ல ரெண்டு எடுத்து கிள்ளி போட்டுக்கோங்க அடுத்தபடியா வாசனைக்காக நான் ரெண்டு பல் பூண்டை நல்லா நசுக்கி மட்டும் வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் அதுல ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இன்னொரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து அது லேசா பொறிஞ்ச உடனே நாம இப்ப எடுத்து வச்சிருக்க அந்த ரச கரைசல இதனோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சைட்ல லேசா பபுல்ஸ் வந்ததும் நாம காயப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலா ஒரு கொத்து மல்லி இலை அவ்வளவுதான் ரசத்தை கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறக்கிடுங்க இல்லைனா ரசத்தோட வாசனையே குறைஞ்சு போயிடும் அவ்வளவுதான் நம்ம ரசம் தயாராயாச்சு மறக்காம